Dunque, io non parlerò di Don Diaz perché credo che Don Diaz l'abbiate conosciuto tutti, Don Diaz era tutti, di tutti e, e chi in un modo o chi nell'altro tutti hanno avuto, lo hanno incontrato. Vi dirò soltanto qualcosa a proposito della, della sua opera, perché io non lo so se tutti coloro che sono di Carbonia sanno che Don Diaz a Carbonia ha messo su tre centri, di solito tutti sanno che da Don Diaz c'è il centro degli alcolisti oppure il centro delle donne, comunque i centri che sono a Carbonia sono tre, come questi tre quadri, uno è quello di Via Mazzini dove noi accogliamo donne in difficoltà ma soprattutto mamme con bambini in certi periodi come anche in questo abbiamo anche bambini soli che ci vengono affidati dal tribunale dei minori è una delle poche case in Sardegna dove vengono accolte le mamme con i bambini io sono stata soltanto per un periodo determinato nominata come esecutore testamentario ma i veri eredi siamo tutti, siete tutti voi quindi questi centri vi appartengono, sono i vostri e quindi dovete venire, li dovete conoscere, ci dovete lavorare perché sono i vostri? cioè se qualcuno vi dicesse hai ereditato da uno zio di Villa Massargia va bene per non fare il solito zio di America hai ereditato da, uno, da tuo zio di Villa Massargia una casa ci andresti a vederla Ebbene, questi, i centri Don Diaz sono di tutti, sono fatti con l'opera di Don Diaz, con il lavoro di pochi iniziali volontari, ma poi sono fatti con il lavoro di tutti i dipendenti, ma sono fatti con i soldi pubblici, perché il comune di Carbonia e tutti gli altri comuni, per avere, perché noi po possiamo ospitare queste persone, i comuni pagano, le ASL pagano, pagano rette bassissime, però sono soldi pubblici e quest'opera è di tutti, d'accordo? Quindi è anche sua signora, quindi la invito ad andare a vedere ciò che lei ha ereditato e lei dovrà lasciarla ai suoi figli perché quest'opera deve continuare. Diceva il nostro ex sindaco Tore Kerti, diceva non potete sapere che sollievo è per un sindaco avere in città un centro di accoglienza di questo genere perché qualsiasi problema c'è una mamma che, che non sa dove andare con un bambino piccolo, un uomo che hanno trovato per strada io chiamavo Don Diaz ed ero certo che trovavo sempre la porta aperta e così è ancora e così deve continuare a essere quindi l'opera di Don Diaz è viva, è sempre più vitale e come ho scritto una volta dobbiamo adesso guardare al futuro e tramandare questo insegnamento che le nostre porte devono sempre essere aperte al prossimo e che gli stranieri dato che in questo momento stiamo non si sa se li accogliamo li restringiamo, insomma non si sa bene sono i nostri vicini di casa perché la Tunisia è più vicino a Carbonia di quanto lo sia Roma o Milano. La Tunisia è lì e stanno venendo da lì. Quindi noi siamo molto felici, voglio che tutti voi sappiate che a Carbonia, anche se è una goccia, a Carbonia attualmente stiamo ospitando una bambina che si chiama Abiba, è musulmana bellissima, una meraviglia di bambina, un bambino che si chiama Riyad e i suoi splendidi genitori e siamo pronti ad ospitare, sono in contatto con il rappresentante dei centri, del centro di Elmas per i profughi, ad ospitare cinque eh, adolescenti di, eh, che, appunto di questi profughi e volevo che siccome il centro di accoglienza è anche il vostro volevo che voi sapeste che state eh, ospitando e che state partecipando anche se una goccia nel mare all'accoglienza di queste persone
quindi voglio che vi ricordiate questo i centri sono i vostri venite a vederli venite e partecipate l'ultima cosa l'ultima cosa voglio ringraziare pubblicamente tutti coloro cittadini di Carbonia che in silenzio portano ai centri molta provvidenza per esempio a, noi non compriamo più il pane perché ci sono due panifici che tra l'uno e mezzo e le due meno un quarto di tutti i giorni ci regalano tutto il pane che avanza l'altro giorno sono venute due famiglie di Rom ci hanno lasciato la roba sporca per la verità sono venuti, sono lavati, hanno mangiato erano un po' messi male e abbiamo vestito i bambini e non solo i bambini anche le mamme e il papà da cima a fondo e per vestirli abbiamo tagliato le etichette perché ci sono molti negozianti soprattutto i, i negozianti di, dei negozi di bambini che ci regalano scarpe, vestiti ci regalano di tutto molte mamme che ci portano i giochi molte mamme che ci portano i loro le loro carrozzine quelle che non usano più che ci portano i seggioloni quindi voglio dire la città partecipa ma ci deve essere uno smosi tra noi cioè tra il centro che è di tutti e la città che è di tutti è un'unica cosa e quindi vi chiedo di partecipare di più e di rendervi conto che voi come me e come tutti gli altri cittadini di Carbonia e di tutta la zona siete stati nomina nominati da Don Diaz suoi eredi diretti. Okay. Grazie. Grazie.